വെൽക്കം ടു ഹോം വിഷൻ ആൻഡ് ടെക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വെള്ളിക്കോൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യമായി വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വെള്ളിക്കോൽ കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മത്സ്യം തുടങ്ങിയവയും തൂക്കി വിറ്റിരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതൽ കൃത്യവും ലളിതവും ആയ തുലാസും ഇലക്ട്രോണിക് തുലാസും പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ ഉപയോഗം തികച്ചും ഇല്ലാതെയായി രണ്ടര അടി മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ദണ്ട് ചെത്തിമിനുക്കി ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്ററ്റത്തേക്ക് കനം കുറച്ച് കനം കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശേഷം ഇരുവശത്തും ഇരുമ്പ് വളയങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നു ദണ്ടിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഗോളാകൃതിയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഭാഗങ്ങളിലായി ഘനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോഹം കൊണ്ട് പുതിയുമായിരുന്നു ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മികച്ച വെള്ളിക്കോലുകളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതവും ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൃത്യതയും ലഭിക്കാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വെള്ളി കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞിരുന്നത് വെള്ളിക്ക് പകരം ഇരുമ്പോ ചെമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലുകൾക്ക് പോലും വെള്ളിക്കോൽ എന്ന പേർ പ്രചാരത്തിലായത് അങ്ങനെയാണ് കനം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ ചുറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കൊളുത്തും പിടിപ്പിക്കും ഈ കൊളുത്തിൽ തൂക്കിയാണ് ഭാരം കണക്കാക്കുന്നത് ബലം അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അകലം എന്നിവയുടെ ഗുണഫലമായ മൊമെൻറ്റ് സമതുലനം ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി എന്നതാണ് വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തന തത്വം വെള്ളിക്കോലിൽ കുറേ ചെറിയ വരകളും വലിയ വരകളും കാണാം ആ വരകളിലാണ് ബാലൻസിങ്ങിനായി പിടിക്കുന്നത് ഒരു വശത്തുള്ള കുളത്തിൽ ഭാരം തൂക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് വെള്ളിക്കോൽ തിരിച്ചിനമായി നിൽക്കുവാൻ ചരട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നീക്കുന്നു വെള്ളിക്കോൽ തിരിച്ചിനമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തെ ചരടിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയാണ് തൂക്കം പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റാത്തലിലായിരുന്നു വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ തൂക്കം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഓരോ ദണ്ടിനും പരമാവധി തൂക്കാവുന്ന ഭാരം ദണ്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും ബാലൻസിങ്ങിനായി പിടിക്കുന്ന ചരട് തൂക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പരമാവധി തൂക്കം പണ്ട് ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും സമ്പത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയും സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകവുമായി ഇത് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഈ വെള്ളിക്കോൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നു പച്ചക്കറികൾ തൂക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഈട്ടികൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടറ്റത്തും പിച്ചള പൊതിഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ നീളം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൽ തൂക്കുവാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഭാരം എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് എൺപത് ഗ്രാം മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ ഇരുപത്തിനാല് വരകളാണ് ഈ കോലിലുള്ളത് ഈ കാണുന്ന വെള്ളിക്കോലിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് അങ്കുലം അങ്കുലം സൂചി ഒരേ രേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് തൂക്കം കൃത്യമാകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന വര മധ്യമമാണ് ഈ വരയിൽ ചരട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചരട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ഭാരം തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വര എൺപത് ഗ്രാമാണ് മൂന്നാമത്തേത് നൂറ്ററുപത് ഗ്രാം നാലാമത്തേത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം അഞ്ചാമത്തെ വര മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അങ്ങനെ എൺപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായാണ് വരകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കിലോഗ്രാം കണക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആറാമത്തെ വരയിലും പതിനൊന്നാമത്തെ വരയിലും ഒരു നക്ഷത്രം അടയാളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ വര നാനൂറ് ഗ്രാമും പതിനൊന്നാമത്തെ വര എണ്ണൂറ് ഗ്രാമും പതിനാലാമത്തെ വര ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും എന്നിങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വര ആറ് കിലോഗ്രാമും ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വര എട്ട് കിലോഗ്രാമും ആണ് നമുക്കിനി സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തൂക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് അതിൽ രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്ത് തൂക്കാം തേങ്ങ എടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിൻ്റെ വള്ളിയെടുത്ത് ദണ്ടിൻ്റെ കുളത്തിൽ തൂക്കുക ഇനി ബാലൻസിങ്ങിനായി നമുക്ക് ചരടിൽ പിടിക്കാം ഇപ്പോൾ മുൻഭാഗത്താണ് തൂക്കം കൂടുതൽ അപ്പം അതിനായി ചരട് നമുക്ക് മുൻഭാഗത്തേക്ക് നീക്കണം മുൻഭാഗത്ത് തൂക്കം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചരട് മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ നീക്കണം പിൻഭാഗത്താണ് തൂക്കം കൂടുതലെങ്കിൽ ചരട് പിൻഭാഗ
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെന്ന് വരും ഇനി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ത്രാസ് എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രാസിൽ കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ആകെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ചിലട് വരുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വരയിലാണെങ്കിൽ കൃത്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളിക്കോല് തൂക്കിയാലും അളവിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ